হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ কুয়েলি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু লার্নিং অর্ডার আজ আমরা প্রেপোজিশনের ওপরে একটি সেট প্র্যাকটিস করব এখানে আমরা টোটাল ফিফটিন কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করব অ্যান্ড আউট অফ ফিফটিন তোমাদের কত স্কোর হলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও আর যারা চ্যানেলটি নতুন দেখছো তারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো কারণ এখানে আমরা খুব কমন প্রিপোজিশন যেগুলো ভেরিয়াস এক্সামে রিপিটেডলি এসছে এরকমই কিছু প্রিপোজিশন আজ আমরা এখানে প্র্যাকটিস করব সো লেটস গেট স্টার্টেড ফার্স্ট সেন্টেন্স কী আছে দ্য ওয়াইন ইজ মেড ড্যাস গ্রেভস দ্য ওয়াইন ইজ মেড ফ্রম গ্রেভস অ্যান্ড নেক্সট সেন্টেন্স কী আছে দিজ ইয়ারিংস আর মেড ড্যাস গোল্ড দেখো এখানে কি হবে এখানে তোমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখে মনে হচ্ছে যে আগের সেন্টেন্সটির মতো সেম স্ট্রাকচার আছে তাহলে এখানেও আমরা কিন্তু ফ্রম করব বাট না এখানে আমরা ইউজ করব অফ অপশন সি উইল বিয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ইন দিস সেন্টেন্স দেখো এবার এখানে কেন ফর্ম হলো আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে কেন আমরা অফ চয়েস করলাম সেটা আমরা জানবো দেখো যখন একটা মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্স দিয়ে কোনো একটা দ্রব্য আমরা তৈরি করছি সেই দ্রব্যের মধ্যে সেই মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্সের যখন ফিজিক্যাল কেমিক্যাল গুণাগুণ বা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা ইউজ করব ফ্রম কীরকম দেখো গ্রেপসের দিয়ে যে ওয়াইন তৈরি হচ্ছে ওয়াইনের মধ্যে কি গ্রেপসের কোনো ধর্ম বজায় থাকছে থাকছে না গ্রেপস দিয়ে যে ওয়াইনটা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু একটা জাস্ট আমরা ফ্লেভার পাই তাছাড়া কিন্তু আমরা গ্রেপসের মানে আঙুরটা আমরা দেখতেও পাই না ওয়াইনের মধ্যে যেরকম টেবিলের মধ্যে উডের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো যেরকম আমরা খুঁজে পাই খুব প্রমিনেন্ট কিন্তু ওয়াইনের মধ্যে কি গ্রেপসের বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রেপসের যে গুণাগুণ নিজস্ব সেগুলো কিন্তু আমরা পাই না সেই কারণে আমরা এখানে ফ্রম ইউজ করলাম আর নেক্সট সেন্টেন্স দেখো ইয়ারিংস মানে কি কানের কানেরের মধ্যে সোনার কানেরের মধ্যে কিন্তু সোনার সমস্ত গুণই বজায় থাকে তাহলে যখন আমরা একটা দ্রব্য তৈরি করছি কিছু র মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্স দিয়ে সেই র মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্সের গুণ যখন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা ফ্রম ইউজ করছি আর সেই মেটেরিয়াল র মেটেরিয়াল বা সাবস্টেন্সের গুণ যখন অপরিবর্তিত থাকছে রিমেন আনচেঞ্জড বা ইন্ট্যাক্ট থাকছে জিনিসটা তৈরি হওয়ার পরেও তখন কিন্তু আমরা অফ ইউজ করব তাই আমরা ইয়ারিংসের পর এই সেন্টেন্সে অফ ইউজ করলাম আর আগের সেন্টেন্সে আমরা সেই কারণে ফ্রম ইউজ করেছি আমরা বলবো দ্য টেবিল ইজ মেড অফ উড নেক্সট সেন্টেন্সটা দেখো তাহলে তোমাদের কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দ্য পেন ইজ মেড ড্যাস প্লাস্টিক কি হবে বলো অবশ্যই পেনের মধ্যে প্লাস্টিকের সমস্ত গুণই বজায় থাকে তাহলে এখানে কি বলবো দ্য পেন ইজ মেড অফ প্লাস্টিক নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে আই এনজয় দ্য ডে ডেসপাইট ড্যাস ব্যাড ওয়েদার ডেসপাইটের পর আমাদের একটা কমন টেন্ডেন্সি থাকে ডেসপাইট অফ বসিয়ে দেয়ার কিন্তু এখানে আমাদের কোনো প্রেপোজিশনই ইউজ হবে না অপশান এ উইল বি আর কারেক্ট অ্যান্সার এটা আমরা মনে রাখব কি যে ইনস্পাইট অফ ইকুয়াল টু ডেসপাইট ওকে ডেসপাইটের পর কখনোই আমরা কোনো প্রেপোজিশন ইউজ করি না তাহলে অপশান এ উইল বি আর কারেক্ট অ্যান্সার ইন দিস সেন্টেন্স নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে ম্যানি পিপিল অফ আর কান্ট্রি সাফার ড্যাস পোভার্টি সাফারের পর অলওয়েজ ফিক্সড প্রেপোজিশন ফ্রম ইউজ হয় সাফার ফ্রম পোভার্টি অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার সিক্স দ্য লিটিল গার্ল ইজ অ্যাকোম্প্যানিড ড্যাস হা মাদার অ্যাকোম্প্যানিড কথাটার মানে কি সঙ্গ দেওয়া তাহলে কি লিটিল গার্লের সাথে তার মা সঙ্গ দিচ্ছে তাহলে দ্য লিটিল গার্ল ইজ অ্যাকোম্প্যানিড বাই হার মাদার যখন আমরা এরকম পাব যে অ্যাকোম্প্যানিডের পর কোনো পার্সনের নাম বোঝাচ্ছে তো তখন আমরা অলওয়েজ প্রিপোজিশন বাই ইউজ করব তাহলে এখানে অপশান ডি উইল বি আর কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দ্য কমিটি কনসিস্ট ড্যাস টেন মেম্বার্স দ্য কমিটি কনসিস্ট অফ টেন মেম্বার্স অপশান এ উইল বি আর কারেক্ট অ্যান্সার কনসিস্টের পর আমরা অফ ইউজ করব আর এখান থেকে একটা কমন এরোর আসে যেটা কম্প্রাইজের পর দেখবে অফ দিয়ে দেয় দ্য কমিটি কম্প্রাইজ অফ টেন মেম্বার্স দিয়ে দেয় এটা আমাদের এরো কারেকশানে ফ্রিকুয়েন্টলি আসে কিন্তু কম্প্রাইজের পর আমরা কোনো প্রেপোজিশন ইউজ করি না কম্প্রাইজ ইকুয়াল টু কনসিস্ট অফ এটা আমরা মনে রাখবো কিন্তু আমাদের এখানে দেখো কনসিস্ট ওয়ার্ডটা ছিল সেই আমরা সেই কারণে আমরা এখানে অফ ইউজ করলাম তো কি হলো দ্য কমিটি কনসিস্ট অফ টেন মেম্বার্স বয়েজ আর সুইমিং ড্যাস দ্য রিভার বয়েজ আর সুইমিং অ্যালং অ্যালং মানে বরাবর নদী বরাবর সাঁতার কাটছে অ্যাক্রস অ্যাক্রস মানে এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মানে ফ্রম ওয়ান সাইড টু অ্যানাদার আর আন্ডার মানে নিচে অন মানে ওপরে তাহলে কি দেখো নদীর ওপরেও সাঁতার কাটি না নদীর নিচেও সাঁতার কাটি না আর নদীতে কিন্তু আমরা সাঁতার যখন কাটি একদম কি স্ট্রেট লাইনে সাঁতার কাটি এমনটাও নয় তাহলে কি নদীর আমরা এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে সাঁতার কাটি তাহলে কি হবে বয়েজ আর সুইমিং অ্যাক্রস দ্য রিভার অ
নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দ্য স্কুয়েরেল ক্লাইম ড্যাশ দ্য ট্রি এখানে ক্লাইম্বের পর কি আমরা ফ্রি পজিশন ইউজ করবো ক্লাইম্ব আপ দ্য ট্রি কারণ গাছের ওপরে উঠছে বোঝাচ্ছে তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ অ্যাজ আ সিন ড্যাশ আর অফিস অ্যাজ আ সিন কথাটার মানে কি নিকটবর্তী পাশাপাশি বা বলতে পারো ক্লোজ তাহলে কি হবে দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ অ্যাজ আ সিন টু আর অফিস অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে আই মাস্ট গো ড্যাশ মাই হোম আই মাস্ট গো ড্যাশ মাই হোম দেখো হোমের আগে কিন্তু আমরা কখনোই কোনো প্রেপোজিশন ইউজ করি না কিন্তু এখানে কি আছে হোমের আগে প্রেপোজিশনটা ইউজ করতে হচ্ছে না হোমের আগে একটা ওয়ার্ড আছে দ্যাট ইজ পজিটিভ অ্যাজেকটিভ তাই তো তাহলে আমরা এখানে বলবো কি আই মাস্ট গো টু মাই হোম বাট যদি থাকতো আই মাস্ট গো ড্যাশ হোম তো হোমে হোমের ঠিক ইমিডিয়েট আগে আমরা কোনো প্রেপোজিশন ইউজ করি না তাহলে এখানে কি অ্যান্সার হতো নো প্রেপোজিশন ওকে আই মাস্ট গো হোম হতো কিন্তু যেহেতু এখানে মাই হোম বলেছে রিয়াজ হোম টিনাজ হোম মিস্টার মিস্টার রয়েজ হোম তাহলে কি বলবো তখন আমরা তার আগে কিন্তু টু প্রেপোজিশনটা ইউজ করবো আই মাস্ট গো টু মাই হোম নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে সরি আই ক্যানট অ্যাক্সিড ট্যাস ইয়োর রিকোয়েস্ট অ্যাক্সিড কথাটার মানে কি বলতো অ্যাক্সিড কথাটার মানে হলো সম্মত হওয়া বা রাজি হওয়া আই ক্যানট অ্যাক্সিড টু ইয়োর রিকোয়েস্ট অ্যাক্সিডের পর অলওয়েজ ফিক্স প্রিপারেশন টু ইউজ হয় তো আমরা বলবো আই ক্যানট অ্যাক্সিড টু ইয়োর রিকোয়েস্ট নাম্বার থার্টিন দ্য ওল্ড ম্যান ইজ ওয়াকিং ড্যাশ দ্য রোড কি রাস্তা বরাবর ধরে হাঁটছে তাই তো তাহলে দ্য ওল্ড ম্যান ইজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর্টিন আই অ্যাম অ্যাসামড ড্যাশ মাই কন্ডাক্ট আই অ্যাম অ্যাসামড মানে কি লজ্জিত আমি লজ্জিত নিজের ব্যবহারে কন্ডাক্ট কথাটার মানে হলো কি বিহেভিয়ার বা ব্যবহার আই অ্যাম অ্যাসামড অফ মাই কন্ডাক্ট অ্যাসামডের পর আমরা অলওয়েজ অফ ইউজ করব আই অ্যাম অ্যাসামড অফ মাই কন্ডাক্ট নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে শি ইজ গিল্টি ড্যাস মেকিং দ্য ডিসনেস্ট অ্যাক্ট গিল্টির পর অলওয়েজ কিন্তু আমরা কি ইউজ করি অফ তাহলে অপশান বি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার শি ইজ গিল্টি অফ মেকিং দ্য ডিসনেস্ট অ্যাক্ট দেখো প্রেপোজিশনটা হলো এমন একটা টপিক যেটা কিন্তু সবসময় কোনো রুল মেনে চলবে বা বোঝার কোনো ব্যাপার নেই এটা আমরা যত প্র্যাকটিস করব তত কিন্তু প্রেপোজিশনটা আমরা ভালোভাবে দেখো প্রেপোজিশনটা হলো এমন একটা টপিক যেটা কিন্তু কোনো রুল মেনে হয় না তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুল আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখারও বিষয় আছে তাই আমরা প্রেপোজিশনটা কিভাবে আয়ত্ত করতে পারি বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করে তাহলে যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করব তত আমাদের টপিকটা কিন্তু আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে আর আমরা জানি প্রেপোজিশনটা একটা কি বলবো প্রেপোজিশনটা একটা ম্যান্ডেটারি টপিক যেটা আমাদের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামই তুমি দাও না কেন ইদার স্টেট পিসিএস ডাব্লিউ বিসিএস ডাব্লু বিপি কেপি এস এস সি এম টি এস যে কোনো এক্সাম সমস্ত এক্সামের জন্যই কিন্তু প্রিপারেশান টপিকটা আমাদের করতেই হয় এটা কিন্তু আমরা বাদ দিতে পারি না তাই দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য বেটার ইউ বিকাম অ্যাজ আই অল এস এ আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিও ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড তোমরা যারা চ্যানেলটি নতুন দেখলে তারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও তোমাদের প্র্যাকটিস কেমন চলছে তোমাদের ভিডিও কেমন লাগছে আর আউট অফ ফিফটিন তোমাদের কত স্কোর হলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও Wait for our next video. Till then stay connected with learning order. Thank you for watching.